Hello guys, uh, welcome to my new English course and uh, after this course, I hope all you guys can uh, study better and get some good achievement in uh, some English contests Chào các em, hôm nay cô sẽ cùng đồng hành với các em trong một khóa học mới của chúng ta à, Và sau cái khóa học này thì uh, cô hy vọng là các em có thể là uh, yêu thích tiếng Anh hơn có thể là học tốt hơn và Uh, trong cái quá trình mà chinh phục tiếng Anh thì các em sẽ đạt được những cái kết quả tốt, những cái thành tựu nhất định và quan trọng là chúng ta sẽ rèn luyện được các cái kỹ năng, uh, kỹ năng về uh, kỹ năng làm bài, kỹ năng có thể là kỹ năng nghe, đúng không? Kỹ năng đọc, viết, uh, nói nữa, ok? Và cái khóa học này thì uh, các em chú ý cho cô là um, khóa học có tên gì nhỉ? Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh. Các em nhìn vào đây cho cô thì uh, cái cái đối tượng mà các em có thể tham gia không phải là những bạn đã giỏi tiếng Anh rồi mới có thể tham gia được các em nhé uh, những những bạn nào mà đã gọi là uh, nắm chắc một chút hoặc là những bạn mới bắt đầu học thì vẫn có thể tham gia được cái khóa học của cô uh, khóa học này cô giảng dạy từ cơ bản đến nâng cao và chú trọng uh, nâng cao cho các em các cái kỹ năng về uh, từ vựng ngữ pháp về phát âm rồi các cái kỹ năng nghe các em nhé và khi mà các em tham gia khóa học này thì chúng ta phải đặt ra một cái mục tiêu đúng không và mục tiêu của chúng ta đấy là gì uh, chúng ta cần nắm vững được các cái kiến thức cơ bản ừ kiến thức cơ bản của tiếng Anh các em nhé à, Tiếp theo đấy là khi mà chúng ta có một cái nền cơ bản rồi thì các em sẽ cùng với cô chú trọng để nâng cao à, để nâng cao kiến thức tiếng Anh và chúng ta sẽ học gọi là à, một cách chuyên sâu hơn ví dụ các cái phần về ngữ pháp hay là à, phần nghe thì chúng ta sẽ học từ cơ bản cho đến đến khó hơn Ok chưa? Và um, khi mà các em tham gia khóa học thì uh, các em có thể là đặt ra một cái mục tiêu nữa đấy là uh, nghe tốt này, có một cái phản xạ tốt này, ví dụ phản xạ khi làm bài này, đúng không? Hay là khi mà chúng ta làm các cái bài đọc này, hay là các cái câu viết lại câu này, hay là những cái phần từ vựng này, thì chúng ta sẽ đặt ra một cái mục tiêu như vậy để chúng ta hoàn thành cho cô nhá. Rồi và một điều quan trọng gọi là mục tiêu tổng quan sau khi mà các em tham gia khóa học này đấy là Uh, những cái phần mà kiến thức nắm vững hay là chuyên sâu thì cô đã nhắc rồi Còn cái mục đích, mình gọi là mục đích của chúng ta Đấy là chúng ta có thể là tham gia được các cái kỳ thi học sinh giỏi Ở trường này, hay là ở quận huyện này Hay là kỳ thi học sinh giỏi thành phố quốc gia này Và uh, một điều quan trọng là uh, đối với các bạn uh, đầu cấp Ví dụ như là vào lớp 6 chẳng hạn thì các em có thể là Uh, dựa vào những cái kiến thức nền tảng của khóa học này và các kỹ năng mà các em đã được luyện thì các em sẽ tham gia vào các cái kỳ thi uh, đầu vào thi tuyển vào các cái trường chất lượng cao đúng không? Ok và chú ý cho cô nhé uh, rồi thì thì cái mục tiêu của chúng ta là các em phải đặt ra cho cô trước khi mà chúng ta bắt đầu tham gia khóa học để sau khi mà kết thúc thì các em uh, tổng hợp lại xem là chúng ta đã làm được những cái gì đã đạt được cái gì và phải cố gắng theo đuổi các cái mục tiêu này cho cô nhé rồi uh, tiếp theo đấy là đến cái phần nội dung chính của khóa học bồi dưỡng uh, môn tiếng Anh của cô uh, nội dung thì chúng ta sẽ học theo các cái chuyên đề cho cô chuyên đề về từ vựng này cơ bản chuyên sâu này về ngữ pháp chuyên sâu được chưa về ngữ pháp này và phần ngữ âm phần phát âm Uh, nhận biết các âm, phần trọng âm được chưa nhỉ? Và trọng âm khi mà chúng ta nói một từ này hay là cái uh, trọng âm của câu. Ok. Và uh, ở đây thì cô cũng kết hợp cái chuyên đề các cái chuyên đề nghe cho các em để các em rèn luyện uh, từ những cái bài nghe thì các em có thể là nâng cao được cái 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 vốn từ vựng này theo chủ đề này, uh, những cái câu uh, mà người ta giao tiếp với nhau này để từ đấy là mình có thể là uh, nâng cao được cái kỹ năng nghe hay là mình vận dụng các cái vận dụng uh, các cái uh, lời thoại hay là những cái câu trong bài nghe thì mình phục vụ cho cái 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 phần nói và phần viết của chúng ta nhé đấy rồi uh, và uh, theo sau các cái chuyên đề theo sau từng chuyên đề nhé thì các em sẽ được làm các cái dạng bài tập cho cô bài tập về từ bài tập về ngữ pháp uh, cơ bản chuyên sâu đúng không nâng cao lên hay là các cái dạng ngữ âm hay là các bài tập nghe vân vân có chuyên đề gì thì mình sẽ có bài tập tương ứng đối với chuyên đề đấy các em nhé Rồi, và sau khi mà các em đã tổng hợp được toàn bộ các cái kiến thức Các cái kiến thức như thế này rồi Và làm các cái dạng bài tập để chúng ta rèn luyện cái uh, kỹ năng làm bài phản xạ rồi Thì thì mình sẽ có những cái đề kiểm tra uh, theo từng giai đoạn uh, Ví dụ uh, 
có bao nhiêu phần đấy có một đề kiểm tra tổng hợp này xem là các em đã nắm vững hay chưa này được chưa cái review test được chưa nhỉ và các cái đề thi có thể là đề thi minh họa các cái đề thi học sinh giỏi của các lớp ok để các em giống mình tạo một cái cảm giác như là mình đang đang làm bài thi thật nhá để các em rèn uh, cái kỹ năng làm bài cho cô nhá và uh, chúng ta học rồi thì chắc chắn là qua những cái cái dạng bài tập hay là những cái chuyên đề bài tập các cái đề thi thì chúng ta sẽ rèn luyện được cái kỹ năng làm bài cho cô ok à, rồi kỹ năng làm bài hay là trong quá trình học mình sẽ rèn luyện được kỹ năng nghe kỹ năng đọc kỹ năng viết đúng không nhỉ và nói thì uh, mình có thể là tự uh, tự dựa vào những cái bài nghe đúng không hay là những cái cái phần mà cấu trúc mà cô đã dạy để các em phát triển cái kỹ năng nói của các em nhá rồi và đối với khóa học này thì uh, website vinastudy vn uh, sẽ uh, có khóa học này và khi mà các em tham gia khóa học này thì uh, chúng ta uh, chắc chắn là không ít thì nhiều đúng không thì chúng ta vẫn cần phải hỗ trợ ví dụ như là các cái phần kiến thức mà các em có thể là chưa hiểu bài này hay là các cái bài tập mà các em cần cô giải thích thì các em có thể là Uh, để lại uh, để lại bình luận nhé để lại comment ở phía dưới khóa học cho cô được chưa để có thể là cô sẽ trả lời lại ngay trên khóa học để kem có thể là uh, kem cùng với các bạn khác đều nắm được cái phần đấy ok hoặc là một số bạn này có thể để lại cái uh, câu hỏi của mình ở trong fanpage của cô đấy là fanpage uh, Uh, tiếng Anh, uh, cái này thì cô sẽ uh, đính kèm cái link fanpage ở phần phần uh, khóa học nhá để các em có thể là tiếng Anh cô Như Quỳnh, được chưa? Nhá, fanpage Facebook, hoặc là có thể là một số bạn có cái Facebook cá nhân của cô thì có thể là inbox trực tiếp, inbox trực tiếp vào vào Facebook cá nhân của cô nhá hoặc là các em có thể là tham gia cái nhóm uh, hỗ trợ học tập của uh, Vina Study, được chưa nhỉ? <cười> các em sẽ tham gia nhóm Vina Study vn hỗ trợ học tập ví dụ như là có câu hỏi gì thì các em uh, có thể là đăng trực tiếp lên cái nhóm này thì cô và các bạn là uh, uh, đội ngũ trợ giảng nhá sẽ uh, trả lời lại cho các em được chưa nhỉ rồi đấy là cái phần hỗ trợ học tập uh, cô nhắc lại uh, một lần nữa đấy là khi mà các em tham gia khóa học thì các em sẽ cần phải xác định cho cô mục tiêu của em muốn đạt được là gì nhá mục tiêu là gì và mình phải có một cái uh, gọi là lộ trình thì cô đã đưa ra cho các em và cùng đồng hành với các em từ đầu đến cuối rồi và các em uh, cô hy vọng là các em sẽ uh, đồng hành cùng với cô và uh, chúng ta sẽ đạt uh, các cái kết quả cao trong các kỳ thi và quan trọng hơn là mình rèn luyện các cái kỹ năng uh, nghe nói đọc viết của tiếng Anh để chúng ta phục vụ cho cái uh, việc uh, học tập sau này hay là cái uh, công việc sau này nữa em nhé Ok, see you next time